Assalamualaikum. Shomani the shudi. Ashabi amra shobai balwa sen. Alhamdulillah amu balwa sen. Shukriya shidi. Evan online modu kor maudi no shinde pakho thi ki ami shamim shahaya wagi shab apna dekhi ami shagdo ganat. Pasha pashi apna na shudi khushi hoben jam. Iti puri ami je video gulu apna dekhi udhi shab sere silam babani silam. Shigulu je YouTube channel silo and naam silo PC exam tutorials. অদ্যপদি এই চ্যানেলটি আপনারা যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন তার আলোকে আজকের এই পর্যায়ে তো ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তির এই যুগে আমি চাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেলটিকে এর পরিধি আরো কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে এর নতুন করে নামকরণ করা হয়েছে এ1 অনলাইন সার্ভিস অর্থাৎ আমি চাচ্ছি এই চ্যানেলের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি তথা প্রযুক্তির এই যুগে বাসায় বসে আপনারা কিভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন সেই সার্ভিসগুলো দেওয়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমার রয়েছে ইতিমধ্যে আমি আপনাদের জন্য সুন্দরবনের শতভাগ খাঁটি মধু সরবরাহ করার জন্য যে প্রচেষ্টা তা এই চ্যানেলের মাধ্যমে তথা ফেসবুক এবং অনলাইন এবং অনলাইন মধ্যকর মাধ্যমে পেজের মাধ্যমে প্রচার বা প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করছি সুপ্রিয় বায়ু বোনেরা আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব করছি যদিও ইতিপূর্বে আমি এই বিষয়টি আলোচনা করেছি কিন্তু তারপরও আমি এর প্রয়োজন মনে করতেছি যে আলোচনাটা করা অত্যন্ত জরুরি কেননা আপনারা যারা সুন্দরবনের শতভাগ খাঁটির মধ্যে আমার কাছ থেকে নিচ্ছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তারা ভবিষ্যতে নিবেন তাদেরকেও আমি অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু এই মধু যদি আমরা যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করতে পারেন তাহলে মধুর গুণ গুণ বলি সাত বলি অথবা মান বলি তা নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায় সে জন্য আমরা কীভাবে অতি সহজে এই মধুর গুণগত মান বজায় রাখতে পারি বছরের পর বছর দীর্ঘ সময় বজায় রাখতে পারি তার জন্য কী কৌশল আছে সেগুলো আমি আজকে হাতে কলমে অর্থাৎ বাস্তব চিত্রের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব সুপ্র ভাই বোনেরা তাদের চলেন আমরা শুরু করি ইতিমধ্যে আপনারা আমাদের সামনে দুটি বোতল দেখতেছেন এখানে একটা সুসংবাদ বা গড নিউজ তা হলো যে এখন থেকে আমি আপনাদেরকে নতুন বোতলের মাধ্যমে মধু সরবরাহ শুরু করছি আপনারা দেখেন আমার হাতে যে বোতলটা নতুন এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনারা যখন মধু হাতে নেবেন বা বোতল হাতে আপনাদের হাতে পৌঁছাবে তখন আপনারা দেখবেন এই বোতলটি নতুন এবং এখানে ক্যাপ লক করা আছে কি না অবশ্যই বোতল ক্যাপ লক করা থাকবে লক তো আমরা বুঝি অবশ্যই লক করা থাকবে আর এই বোতলের গায়ে যে লেভেলটা দেওয়া থাকে এই লেভেলে আসলে কি থাকে সেগুলো আপনাদের একটু জানা দরকার না জানলে আপনাদের সমস্যা হতে পারে যেমন এখানে মধুর নাম লেখা থাকে এই বোতলটির গায়ে বোতলের যে মধু আছে তা হলো খলিসা হুলের মধু তার মানে এখানে এই যে খলিসা হুলের মধু লেখা আছে অর্থাৎ আপনারা নিজেরা ব্যবহার করেন পাশাপাশি জেনেও রাখবেন যে আমি কোন ফুলের মধু ব্যবহার করছি আচ্ছা এরপরে দেখেন মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকে তারপরে আরেকটা জিনিস যারা দূরে মধু নিচ্ছেন কিন্তু মধুর যে মূল্য পরিশোধ পরে করতে চান তাদের জন্য একটা বিশেষ সুবিধা হলো এখানে আমার ব্যক্তিগত নগদ বিকাশ এবং রকেট অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে এর মাধ্যমে আপনারা আমাদের আমার সাথে মূল্য পরিশোধের একটা লেনদেন করতে পারবেন সুপ্রিয় সুদি এরপরে দেখেন বিস্তারিত জানার জন্য এখানে আছে ফেসবুক আইডি অর্থাৎ শামিম মিয়া নামে তারপরে ইউটিউব চ্যানেল নতুন যেটা এ ওয়ান অনলাইন সার্ভিস এছাড়াও আমার একটা পেজ রয়েছে এ ওয়ান অনলাইন মধ্যকর মাদি নরসিন্ধি সুপ্রিয় সুদি আজকে আমি যে বিষয়টি আপনার সাথে নিয়ে আলোচনা করার জন্য এসেছি বা ভিডিও বানিয়েছি বানাচ্ছি তা হলো এখানে লক্ষ্য করবার বোতলের গায়ে যে বিশেষ দস্তপুর কলামে বা অপশানে কী লেখা আছে অর্থাৎ আমরা মধু কীভাবে সংরক্ষণ করব লক্ষ্য করুন যে মধু কাচের পাত্রে শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে এবং ফ্রিজে রাখবেন না সুপ্রিয় শুধু এই বিষয়টা খেয়াল করলে আপনাদের মধু সংরক্ষণ হয়ে যাবে তা ফ্রিজে কেন রাখবেন না আসলে আমি যে মধু আপনাদেরকে দিচ্ছি সুন্দরবনের মধু খাঁটি মধু এই মধু ফ্রিজে রাখলে ডিপ ফ্রিজে রাখলেও মধু জমাট বন্ধ হবে না অর্থাৎ জমে যাবে না এটা পরীক্ষিত এবং আমি নিজে পরীক্ষা করেছি কিন্তু তাহলে কি মধু ফ্রিজে রাখবো না কেন বলতে পারেন তাহলে আপনি না করছেন কেন হ্যাঁ কারণ আমরা জানি যে ফ্রিজে যে কোনো জিনিস রাখলে এটা কি হয় ভিজে যায় অর্থাৎ দেখবেন যদি আমরা পানির বোতল রাখি দুধের বোতল রাখি সেটা কি হয় শক্ত হয়ে জমাট বন্ধ হয়ে যায় এবং ভিজে যায় পানি জড়তে থাকে নিচের দিকে যখন আমরা ফ্রিজ থেকে বের করি কিন্তু মধু যখন আমরা ফ্রিজে রাখবো তাহলে অবশ্যই দেখবেন পানির একটু সংস্পর্শ পেতে পারে সম্ভাবনা থাকে সেজন্য অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে মধুর শত্রু হলো পানি সেজন্য আমরা ফ্রিজে রাখার বারণ করি অর্থাৎ ফ্রিজে মধু রাখলে মধুর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় 
সুপ্রিয় সুধী আপনাদেরকে এই বিষয়টি আমি ব্যক্তিগতভাবে কেরায়ের বাসায় মধ্যে রাখি নিজে ব্যবহার করার জন্য তারই কৌশল তারই পদ্ধতি আপনাদেরকে দেখাবো যার ফলে আমি আশা করবো আজকের পর থেকে আপনাদের মধ্যে আর সংরক্ষণে করতে কোনো সমস্যা থাকবে না তাহলে চলুন আমরা বাসায় কেয়ে মধ্যে রাখি সেটা দেখি সুপ্রিয় সুধী তাহলে চলুন আমি কীভাবে আমার নিজ বাসায় মধু সংরক্ষণ করি তা দেখাই আপনি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সামনে একটা ওয়াল ক্যাবিনেট আছে প্রত্যেকের বাসায় থাকতে হবে এমন কোনো কথা না অর্থাৎ যার বাসায় যা যেখানে আপনি শুষ্ক স্থান পাবেন খালি স্থান পাবেন সেখানে মধু রাখতে পারবেন তরুণ আমার বাসায় কীভাবে আমি রক সংরক্ষণ করি তা দেখি সুপ্রিয় সুধীর লক্ষ্য করুন এখানে আমি তাকে তাকে সাজানো আছে পাশাপাশি সাজানো আছে এখানে তো লক্ষ্য করুন এদের কাছের বয়াম আমি দেখাচ্ছি সামনে এনে সুন্দরবনের শতভাগ খাঁটি খলিসাগুলির মধু সুপ্রিয় সুধী আমি নিজে ব্যবহার করার জন্য আমি প্রতিদিন সুন্দরবনে খাঁটি খলিসাগুলির মধু ব্যবহার করি খাচ্ছি সকালবেলা খালি পেটে খাই যার কারণে কমে গেছে দেখেন আর আমরা এই মধুগুলো কীভাবে রাখবো এদের কাছের পাত্রে কাছের বয়ামে শক্ত করে আটকে রাখবো ডাকনারা তাহলে আমাদের এই মধু থাকবে বছরের পর বছর দীর্ঘমেয়াদি সুন্দর থাকবে এবং মানে পারফেক্ট থাকবে চলুন আমরা সামনে দেখি আরও যেমন এখানে আছে সুন্দরবনের খাঁটি খলিস গরান ফুলের মিক্সড মধু বায়ু নেরাম আপনারা শুনে চমকে যাবেন যে স্যার কি বলেন অর্থাৎ আমি কি বলি হ্যাঁ আমি তাই বলছি একটা চমকপ্রদ খবর যে আমি যে বলি ভিডিওর মাধ্যমে যে মধুগুলো বছরের পর বছর রাখতে পারবেন তাই এই যে এই মধুটা এটার বয়স মানে সংরক্ষণের বয়স এক বছর হয়ে গেছে ইতিমধ্যে তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন যে এটা কীভাবে সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব কারণ আমরা সরকারিভাবে সরকার অনুমতি নিয়ে প্রতি বছর এপ্রিল মাসে এপ্রিল মে মধু সংগ্রহ করি সুন্দরবন থেকে সেই মধুটা সারা সামনে যে বা পুরো বছর আমরা এটা সরবরাহ করে থাকি গ্রাহকদের চাহিদা মোতাবেক এই মধুটা আমার গত বছরের এটা নতুন চালানের মধু না নতুন চালানের মধু কেবলমাত্র আমার সুপ্রিয় সুধি বায়ু বোনেরা এটা অর্থাৎ গত এপ্রিল মাসের শেষ দিকে আমরা আমি বাসায় মধুটা এনেছিলাম কিন্তু এই মধুটা আমার গত বছরের তার মানে কি এক বছর হয়ে গেছে দেখেন মধু ঠিকই রয়ে গেছে বসে নাই জমান বদ্ধ হয় নাই এবং গুণগত জমান ঠিকই রয়েছে এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিদিন সকালে মধু কালো দিদার সাথে খাই কারণ আপনারা জানেন আপনারা জানেন আমাদের প্রিয় নিবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের প্রিয় মিষ্টি অর্থাৎ বোকারি শরীফের হাদিসে উল্লেখ আছে যে কালো জিরা এবং মধু সকল লোকের মহা ঔষধ অর্থাৎ মৃত্যু ব্যতীত সকল লোকের মহা ঔষধকে কালো জিরা এবং মধুকে বলা হয়েছে সেই জন্য আমি নবীর সুন্নত পালন করার জন্য প্রতিদিন সকালে কালো জিরা এবং মধু খেয়ে থাকি একসাথে খেয়ে থাকি তো আশা করি আপনারা চর্চা করবেন সুপ্রিয় সুধী আমি যে কথাটি বলেছিলাম যে এই মধুর বয়স এক বছর হয়ে গেছে সংরক্ষণের বয়স এক বছর হয়ে গেছে তারপরও কিন্তু মধু ঠিকই রয়ে গেছে অর্থাৎ আমিও আমি এই যে আজকে ভিডিও করতেছি এই জন্যই যে আপনারা কেন কীভাবে মধুকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারেন এবং মধুর মান ঠিক থাকবে তার কৌশল কি সেই জন্য আমি আজকে বাস্তবে হাতে গলমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে লক্ষ্য করেন ঠিকই রয়েছে এখন আমি আপনাদেরকে খেয়ে একটু দেখাবো যে আসলে এটা কতটুকু মানসম্মত সুপ্রিয় সুধি এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে আপনাদেরকে এই মধুটির উপর একটা আবরণ পড়ে সেই আবরণের একটা নাম আছে সেই নামকে গাদ বলা হয় আর এই আবরণ দেখে আপনারা ভয় পাবেন না যে মধু কি নষ্ট হয়ে গেল না মধুর মান সব ঠিক আছে মধুর উপর একটা আবরণ পড়তে পারে সেই আবরণটা হয় খেয়ে ফেলবেন নতুবা ফেলে দেবেন এতে কোনো সমস্যা নেই যে আমার এখানেও আছে আমি দেখেন আমি খেয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে লক্ষ্য করুন সুপ্রিয় সুধী এই যে একটা আবরণ আছে এই আবরণটার নাম আমি কি বলছি গাদ বলছি হয় খেয়ে ফেলবো অথবা ফেলে দিব এতে কোনো সমস্যা না মধুর মানের কোনো সমস্যা এখানে হয়নি দেখেন আমি নিজে খেয়ে দেখাচ্ছি অর্থাৎ আমি গাছ সহ এই মধু খেয়েছি এই মধুটার মেয়াদ বা বয়স আমি আগেই বলেছি যে এক বছর হয়ে গেছে অর্থাৎ মানে অটুট স্বাদ গন্ধ সব কিছু পারফেক্ট হয়ে গেছে আমি আশা করবো এখন থেকে আপনারা এই আমার মতন শুষ্ক স্থানে বাসার যেখানে শুষ্ক স্থান আছে অর্থাৎ রোদের আলো তারপরে চুলার তাপ যেন না লাগে এ এমন ঠিক এমন একটা জায়গা নির্ধারণ করে আপনারা মধু রাখবেন এবং কাছের পাত্রে কাছের বয়ামে রাখবেন যদি এভাবে মধু রাখতে পারেন যদি এভাবে মধু রাখতে পারেন তাহলে আমার মতো আপনিও এই যে বছরের পর বছর মধু রাখতে পারবেন এতে কোনো সমস্যা হবে না সুপ্রিয় সুধী আশা করি এখন থেকে আপনার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছেন যে মোদি মধু সংরক্ষণ করা অতি সহজ যদি আপনারা একটু সচেতন হন আর আমার এই ভিডিওগুলো দেখেন আর এই ভিডিওগুলো দেখে বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন যাতে করে আপনাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে বা সহকর্মী সহযোদ্ধা যারা আছে তারা যেন দেখতে পারে যে আসলে মধু সংরক্ষণ করা অতি সহজ এবং ফলে মধুর মান থাকবে পারফেক্ট সুপ্রিয় সুধী 
আমার এখানে দেখেন কালো জিরো রাখছি আমি কারণ আমি নিয়মিত খাচ্ছি কমে যাচ্ছে অবশ্য তলা নিতে অল্প আছে আবার নতুন করে নিতে হবে তো কালো জিরো এবং মধু নিয়মিত খাবেন যদিও আমি একজন ডায়াবেটিসের রুগী অনেকে বলতে পারে যে ডায়াবেটিস রুগী বলে তো কালো জিরা খা ইয়া এই মধু খাওয়া যায় না খাওয়া যায় না কথাটা পুরোপুরি ঠিক না পরিমাণে কম খেতে হবে আমি কিন্তু পরিমাণে কম খাই কালো জিরা এবং মধু চামচ নিয়ে একত্র করে আমি খেয়ে ফেলি আরেকটা বিষয় হবে এই যে লক্ষণের বিষয় হলো এই যে এই বছর যে আমরা রোজা মাহে রমজান চলে গেল এই রোজা আমি বহু রাতে কালো জিরার মধু খেয়ে আলহামদুলিল্লাহ রোজা রাখার চেষ্টা করছি যদিও সন্ধ্যা রাতে আমি খেয়েছি বাট বহু রাতে কালো জিরা এবং মধুর সমন্বয়ে আমি সেরি খাওয়ার চেষ্টা করছি সুপ্রিয় সুদীপ আশা করি আপনারা আমার এই আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের মধু সংরক্ষণ করার যে কৌশল পদ্ধতি তা পরিষ্কার হয়ে গেছে সর্বশেষ আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমরা যে মধু উঠা নামানোর জন্য যে চামচ ব্যবহার করি এই চামচে যেন পানি না লেগে থাকে সেই দিকেও আপনাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে অর্থাৎ এক কথা বলতে গেলে মধুর সাথে পানির যেন কোনো সংমিশ্রণ বা সংস্পর্শ না লাগে যদি লাগে তাহলে মধু নষ্ট হয়ে যাবে তো পরিশেষে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো যে নবীর সুন্নত পালন করুন নিয়মিত খাঁটি মধু শ্রাবণ করুন সুস্থ সুন্দর নিরোগ জীবন যাপন করুন সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আপনাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মধ্যে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ